এই মোহরানাটা আমার আল্লাহ স্বয়ং নির্ধারণ কইরা দিছে জোরে কইতেন না সুবহানাল্লাহ এই মোহরানাটা নির্ধারণের আগে আল্লাহ এবং রাসূলের সাথে জিব্রাইলের মাধ্যমে একটা ফেমের কথা কইছে এই আলোচনাটাই করব বাবা শুনবেন নি কথা বলেন এই কথাটা শুনত কইলে জানতা পান্তা মদিনার দিকে দিতে হবে পারা যাইবো নি ভাই যাইবো যাইবো একটা ঘন্টা টাইম দিয়ে আলোচনা করব ঠিক একটা ঘন্টা এই এক ঘন্টার ভিতরে মা ফাতেমার মোহরানার বিষয়টা আপনাদেরকে বুঝিয়ে দেব তবে তার আগে একটা হালকা জিকির হবে নি বাবা কথা বলেন হবে তো জিকির যদি করতে হয় বাবারা बरंच जोरे कारण दुनिया मध्य जिकिर जिकिर कलम ডাক্তার দেখা যায় নিও কথা কোন এখন যদি 1 2 3 4 5 6 7 8 এই পোস্টারের ভিতরে ডাক দিয়ে আবার বেশি দেখা যায় নি আমার আল্লাহ পাকের प्यारा বন্ধু কই ও আমার উম্মত উম্মত রে তোমাদের বান্ধুদের দুই আঙ্গুল নিচে একটা কলম আছে যেটার নাম আছে লতিফায়ে কলম একটা গোস্তের টুকরা ছোট একটা গোস্তের টুকরা ঠিক এই কাগজটা যেমন সাদা छोटर कथा धारा मानुषि 
খুঁজি দেন আমার মনে হয় বাবা মাধ্যমে মাধ্যমে মানুষটি মরে গেছে আপনারা আল্লাহর একটু জিকির দিবেন একটু সামনের দিকে এই মানুষটি একটু সাপ দিয়ে ভিতরে আইবেন সিদ্ধ একটু গরম করেন আর এই সাইডে একটু একটু সাপ দিয়ে ভিতরে আইলেন আর একটু আল্লাহর জিকির করে খুশি দিয়ে সামনের দিকে আইলেন জিকির করেন আই নাও আই নাও আই নাও আই খুশি দিয়ে সামনে আইলেন আই নাও আই নাও আই নাও আই নাও আই নাও দিলেন মুখে নাও রে আল্লাহর নাম পাগল মন রে যুবক মাথা লড়াইয়া ভাই 
सर्वप्रथम कहना 
আমার নবীরে দুনিয়ায় ফাটানোর আগে ওই জান্নাতের ভিতরে আমার নবীরে যখন জান্নাত দেখাইতে যাইব আমার আল্লাহ নবীর সঙ্গে কথাটা বইয়া ফালাইছে বন্ধুরে তারপর আমার আল্লাহ আমার নবীর কথাটা যদি মনে করাইয়া দেওয়ার জন্য ওই দুনিয়ার মধ্যে জিব্রাইল রে দিয়া সুন্দর একটা প্রেমের খেলা খেলা ফালাইছে কারণ মাইকের সাউন্ড বালা টাকা দিয়ে তো খরচ করছেন করার মতো করছেন এটাই ভ্রমণ করে ঠিক কিনা বলেন আলোচনাটা কইয়াম বাবা শুনবেন নি করেন তবুর কাছে আর কি চাই গরুর গোস্ত না মুরগা গোস্ত দিয়ে ওর গরুর গোস্ত দিয়ে আমি তো আবার গ্যারান ভাই না রে আমি আগে খাইলাম না ভুল করে লাইলাম আমি মাফিলা আসার আগে যাও কাছার এই এলাকা খাইছি না আমরা পাহাড়পুর ওই যে পাহাড়পুর ধরে নিয়ে যাবে না লোহাইমুড়ি দক্ষিণ উত্তর ভাড়া ধরে আমার ভাই ওই যে এবারে আপনার কইছি ভাই আপনি আমার লগে বইয়েন সব সময় সানে বড়া হেনে বইয়ে আছে আমার ভাই বাহার চৌধুরী সাহেব আমাকে অত্যন্ত মোহাম্মদ করে অনেক আদর করে আদর করে ভাই আমাকে বলছে তুমি আসার আগে আমার বাড়িতে বসে একটু বুট মুড়ি দাও একটু খাইও বুট মুড়ি দো বুট মুড়ি না ভাই খাইছি আমার জীবনে মনে হয় না রমজানের বুট মুড়ি একটা আর এই একটা দুই নম্বর বুট মুড়ি খাইয়া গেলাম দুইটা অনেক মজা করে বুট মুড়ি খাওয়াইলো আপেল খাওয়াইলো কমলা খাওয়াইবো লগে আবার কফিও খাওয়াইছে মজাই লাগছে যা আল্লাহ কবুল করো ঘুরে কোন আমি এটা খাওয়ানোর কারণে শৈলের ভিতরে একটা গিয়ার দেয় সে যা আলোচনাটা জমবে আল্লাহ কবুল করো ঘুরে কোন আমি আমার <laughs> আমার নবীর সঙ্গে একটা প্রেমের আলাপন করছে আমার আল্লাহ একটা ডাক দিয়া কয় বন্ধু আমার মসজিদে দুমার দিন যদি আমি শুধু আর তুললাম তো দূরের কথা আপনারা যদি এন থেকে যদি অস্তিত্ব তুলতাম না আমার সাথে যেটা কম এটা কইবেন তাইলে দেখবেন ওয়াজ আলহামদুলিল্লাহ সুন্দর ভাবে হচ্ছে কারণ আপনাদের ইমাম সাহেব হুজুর এখানে আছে জায়গা জায়গা আলোচনা করে হুজুর জানে আল্লাহ কবুল করে হুজুর আমি এখন আমার আল্লাহ আমার নবীরে ডাক দিয়ে কয়ে নবী গো যদিও সে আপনার সাসাত ভাই হইব গো নবী আপনার সাসাত ভাই হওয়ার সত্ত্বেও কেন আলীর সঙ্গে বিয়া দিবেন জানেননি কারণ আলী মোর তুজা যখন আপনি নবী যুদ্ধের ময়দানে রওনা দিবেন গো আমার জান মদিনা আমার প্রাণ মদিনা আমার জান মদিনা আমার প্রাণ মদিনা ভুলে যেতে চাইলে ভুলা যায় না বলেন না ভুলে যেতে চাইলে আচ্ছা তুই কষ্টে তুই দুইটা কান্দি দুইটা ফেরাস্তা আসেনি তবে অবশ্যই আসে 
কথা বলেন ঠিক কিনা বলেন কান্দের ভিতরে ফেরত দুটি আসেনি এর নাম কি চাও কেরামান কাতিবিন আল্লাহু আকবার কইতেন না তার দিকে বেন এরে নবী দেখতে শাস্তি তো চাই কই আমি তো কত কাল কেন হুজুর কইয়া গেছে নবী আছে তুই যে এর আগে তে জানো তোর দুই কান্দের ভিতরে কেরামান কাতিবিন আছে আচ্ছা এডি কইকে দিও তো নে রে তোর কান্দে না এডি আছে তো এতেই কব তোরে তোর এডি কি এর ওজন এডি কি ওজন আছে না বাট এডি ওজন নাই এডি আল্লাহ দিছে না তো তার জি গেবেন তুই এর কোনো দিন দেখছ কি কই না ও তাইলে তুই কোদার কাটা কি রে নবী রে চাইতি কইলি নবী মাহফিলে আছে রে আমরা ইমানি বিশ্বাস তুই জানো চা জুতা দিয়ে দিয়ে বাড়ি মারবে কুত্তার বাচ্চা রে কারণ আমার নবীর दुश्मन না হইলে সে কথা কখনো বলবে জোরে বলেন বলবে এই যুবক তোমরা কেন কথা বলো না আমার নবীর পক্ষে একটা কথা বলবা আজকে তোমার চাকরি নাই আগামী কালকে তোমার চাকরির ব্যবস্থা হবে এই কথা বলেন ঠিক কিনা বলেন তোমার পড়া লেখার দেন নাই আমার নবীর পক্ষে একটা কথা বলার কারণে আমার আল্লাহ কুদরতি ভাবে দিয়া দেন জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ বলেন আজকে হযরত মাওলা আলীর আলোচনা আমার নবী বলেছেন আনা মদিনা তুল ইলমি ওয়া আলি জুম বাবুয়া জোরে কইতেন না সুবহানাল্লাহ আমার নবী কইছে আমি নবী হইছি জ্ঞানের শহর হযরত মাওলা আলী সেই শহরের দরজা অন হযরত আলী নবীর ডাক দিয়ে কই নবী গো আলোচনা কিন্তু এটা না আলোচনা কিন্তু মোহর আলী ডাক দিয়ে কই নবী গো ও নবী আমনে দে জ্ঞানের শহর আমি যে দরজা নবী একটা কথা কি আমনে জানেন কই কিটা কই কোন মানুষ যদি আমনে নবীর কাছে একবার আই আমি আলীর কাছে আগে দুইবার আমল লাগে সুবহানাল্লাহ কইতেন না আর হযরত কইতেন না সুবহানাল্লাহ নবী চিন্তিত হয়ে গেছে কিটারে হযরত আলী তো আমারে কি ইচ্ছাতে ভালা আলী কি আমার লোক কোন না না আলী তুমি যে কথাটা কইলা তুমি কি চিন্তা কইরা কইছনি আলী কই ইয়া রাসূলুল্লাহ নবী গো আসল আমি চিন্তা করি কইছি কথা আল্লাহু আকবার কইতেন না আর হযরত কোন আল্লাহু আকবার হাদিস কিন্তু আনা মদিনাতুল ইলমি ওয়া আলিয়ুন বাবুহা আপনাদের ইমাম সাহেব ওখানে আছে বাবা হুজুরকে জিজ্ঞেস করবেন আমি হুজুরের বয়সও ছোট এলএমও ছোট কিন্তু আলোচনাটা যে করতে আসি এটা কিন্তু বহুত গভীরের আলোচনা আল্লাহ পাক বজর রাখুন হযরত আলীর নবী আলী নবী আলীর কাছে নবী ডাক দিয়ে কয় আলী তুই যে কথাটা বললা কথাটা চিন্তা করে কইছ না কজি ইয়া রাসূলুল্লাহ নবী আমি চিন্তা করে কইছ আমি নবীর কাছে যদি কেউ একবার আইয়া তোমার কাছে দুইবার যাওয়া লাগবো মাই থোড়া বুঝলাম না আলী ডাক দিয়ে কয় ইয়া রাসূলুল্লাহ নবী গো আপনি তো একদিন বলছিলেন আনা মদিনাতুল ইলমি ওয়া আলিগুন বাবুহা আপনি নবী হইছেন একটা জ্ঞানের শহর আমি নবী আমি আলী হইলাম সেই শহরের দরজা অন আমি এই পিতাম্বরের মানুষগুলোর কাছে জানতাম চাই বাবা আপনি যদি আপনার ঘরের ভিতরে ঢুকেন একবার ঢুকবেন ঢোকার সময় দরজার লগে একবার দেখা বাইরের সময় আরেকবার দেখা কথা কোন ঠিক কিনা বলেন আলী কয় নবী আমি না সেই শহরের দরজা আপনি নবীর কাছে একবার যাইতে হইলে আমি আলীর লগে একবার দেখা করব লাগবো বাইরের সময় একবার দেখা করব লাগবো দেখছেন নি কত ফেমের সংখ্যা আল্লাহ কবুল করে জোরে কোন আমি এই জন্য সবাই নবীকে যারা আসন বানাইতেন চান একটু দুই হাত তুলে দেখা সুদা করে তোলেন বাবা এ হাতরারে মদিনার নবী বাবুরে হুজুর আপনি কষ্ট করার দরকার নেই যদি মনটা ছাই তোলেন তাহলে তোলা লাগবে না কারণ বেটা আমার উস্তাদের মত বেটারে আমি কষ্ট দিতাম চাই না একটু হাতরারে সুদা কইরা বাবা ক্যামেরাটা ঘুরাও এই ক্যামেরা দুনিয়ার ক্যামেরাও দেখবে মদিনার নবীর ফেরেশতার ক্যামেরাও দেখবে এ হাতরারে মদিনার নবীর পতাকা বানাইয়া হাতরারে লাইয়া বলো আমার জান মদিনা আমার প্রাণ মদিনা আমার জান মদিনা আমার প্রাণ মদিনা चाहिए বাবা এই হাতটাকে সুজা করে আজকে আমার নবীরে দেখা আজকে শত্রুর হাতের নূরের ফেরেশতা এই মাহফিলের প্যান্ডেল দিয়ে ঘুরতেছে জোরে কোন সুবহানাল্লাহ এই হাতটার নবীর পতাকা বানাইয়া সবাই নবীরে বাবা দেখাইয়া দেন কারণ আজকে নবী যদি আমাদের এই জিনিসটা দেখে কবরের ভিতর যখন তোমাকে জাহান্নামের আগুনে ঢুকাইতে লাগবে তুমি বলতে পারবে আল্লাহ ও আল্লাহ আমার কান্দার দুইটা ফেরেশতারে জিজ্ঞেস করো পিতাম্বর ইজ্জার মাহফিলের ভিতরে বইসা নবীকে জান বইরা হাতটা তুই নবীরে দেখাইছি আল্লাহ একটু ভিডিও ফুটেজ একটু চালু কইরা দেখো আমি তো নবীরে ভালোবাসি আল্লাহ আমার আল্লাহ কি ভালোবাসা वाला দেহটারে কোনোদিন জাহান্নামে ফালাইবো জোরে কোন ফালাইবো এবার একটু হাতরা সুরা করেন বল বললেন আমার জান 
আরো জবান করে বলেন আমি হযরত মাওলা আলী চিন্তা করে আমি মাওলা আলী আমার সাহাবাই کرامের সঙ্গে সব সময় আমার নবীকে দেখি আমার মনটা চাই আমি নবীর সঙ্গে একা একা মধুর আলাপন করব হযরত মাওলা আলী কয় আমি জানি রে আমার নবী সব সময় উম্মতের জন্য কান্দে আমি ওই সময় আমার নবীর কদমের মধ্যে দয়রা বলবো নবী গো ও নবী আমি আলী রে আপনি জান্নাতে আপনার সঙ্গে রাখবেন আর হযরত এখন সুবহানাল্লাহ হযরত আলী একটা ডাক দিয়া কই রে মানুষ ও জগতের মানুষেরা রে আমি আলী যখন চিন্তা করলাম আমি আলী ওই সময় চিন্তা কইরা হাঁটতে 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 ওই মসজিদের নববীর ভিতরে গেলাম যাইয়া দেখি মসজিদের নববীর ভিতরে আমার নবী নাই আমার নবী মসজিদের নববীর কোন জায়গার ভিতরে নাই এবার রওনা করলাম মা আয়েশা সিদ্দিকার ঘরের ভিতরে আয়েশা সিদ্দিকার ঘরের মধ্যে যাইয়া টপ 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 কইরা দুইটা বাড়ি মারলাম একটা সালাম দিলাম আসসালামু আলাইকুম छागल मध्य भीत लगे रात्रा जो गभर होबी गर दरजा खुले गर मध्य फालाइया আমার আয়শা সিদ্দিকা ডাক দিয়া কই রে আলী আমার নবী মনে করে আমি আয়শা ঘুমাইয়া রইছি কিন্তু আমি আয়শা ঘুমাই না রে আমি আয়শা ঘুমের বান্দুরা খাটের অন্য দিকে ফিরা থাকি আমার নবী কামলে ওয়ালার ওই পানের চাকাবি ডাক দিয়া কই ও মা আয়শা আমার নবী কই আছে আমি আলী রে একটু খবর দেন আয়শা কই রে হে আলী আমি নবীর স্ত্রী আমি নবীর সঙ্গে ঘর করি কিন্তু আমি জানি না রে আলী আমার নবী কোন জায়গার মধ্যে থাকে ও আলী রে তুই যাইয়া দেখ কোন জায়গার ভিতরে গুনাহগার উম্মতের কান্দারি নবী না জানি শোকের পানি ফালাইয়া ফালাইয়া কান হযরত আলী কই রে মাইশা আপনি দরজা লাগান আমি যাইয়া দেখতেছি জান্নাতুল বাকির কাছে যাইয়া দেখে আমার নবী জান্নাতুল বাকির কাছে নাই হঠাৎ করে একটা দিক দিয়া যায় নজর কইরা দেখে দূরের মধ্যে কতগুলা খেজুর গাছ দেখা যায় মারহাবা দূরের মধ্যে কতগুলা খেজুর গাছ দেখা যায় হযরত আলী দেখতেছেন খেজুর গাছের শেষ প্রান্ত থেকে একটু আওয়াজ আসছে হযরত আলী কই এই আওয়াজটা আর কারো কথা আর আওয়াজ না এই আওয়াজটা কইল আমার মক্কার মতি মদিনার জুতি নবী কামলে ওয়ালার আওয়াজ আর জবান খুলে বলেন সুবহানাল্লাহ হযরত আলী একটা ডাক দিয়া কই রে জগতের মানুষ ও জগতের মানুষেরা রে আমি যখন গেলাম আমি দেখতেছি আমার নবী ওই জায়গার মধ্যে বসা নবীর শিখ চেহারা বরাবর আরেকটা নূরের মানুষ দেখা যায় আমি যখন আমার নবীর চেহারা মুবারকের দিকে তাকাইলাম আমি দেখলাম আমার নবীর চেহারা মুবারকের ভিতরে মনি মুক্তার মতো কি জানি জ্বলতেছে আরো জোরে কোন সুবাহানা ওই আমি জীবনেতে কবে পাব नजर कैरा देखे रे 
আমার নবীর চেহারার মধ্যে নুরের নুরের কি জানি চমকাই যে নুরের আরেকটা মানুষ ওই মানুষটার হজরত আলী আর কোনোদিন দেখে নাই হজরত আলী নজর কইরা দেখে রে ও মানুষ জগতের মানুষ হজরত আলী নজর কইরা দেখে মাওলা আলী নজর কইরা দেখে আমার নবী ওই লোকটার সঙ্গে প্রেমের কথা বলতেছে সুবহানাল্লাহ মাগো আগামী কালকে সকালে ফিতাম বড় ফোলা ভাইন করব শামিম রে ফেমের দলিল দিয়ে গেছে কালকে সকাল থেকে ফেম যায় কইব নি কইব নি কথা কর আসলে বাবা এটা কি আমার নবীর ফেম নাকি দুনিয়ার ফোলা মাইয়ার ফেম আর জোরে কোন কথা মনে রাখতে হইব কথার ভিতরে কিন্তু ফেস আছে আল্লাহ কবুল করুক জোরে কোন আমি ফেমের বিষয়ে দরসে গো যারে কি করিবে ও আল্লাহ আকবর বন্ধু আমার নবীর সামনে যায় না হজরতে আলী নবীদের পিস বরাবর দুইটা গাছের ফ্যাশনে খেজুর গাছের ফ্যাশনে চুপ করিয়া বইয়া গেছে আল্লাহ আকবর খেজুর গাছের একটা সাইডের মধ্যে আলাদিনাবি আলোচনার ভিতরে যে একটা মধুর আলোচনা এটি নষ্ট করে দেখো কি তা কইতাম কনছে কারণ এটির মাল লোক ফেরস্তার মাত্র তো ভাবতেন না ফোলা হয় আমি সহজের মারতাম চাই না আবার সাইবেটের ভিতরে যদি আগে যাইতাম সাইবেটে খুব কষ্ট করে বাবা পড়া লেখা করছি তিন ছুটিয়া বেতন দিত সাহিত্য রহমানে পড়াইতাম ওমা ওর তো জিত রাত্রি গিরগিরিয়া না ভাবতে ধন্যার একটা মাত্র লাগে একটা নিয়ে মারতাম বাবারা আপনাদের দোয়াই আল্লাহ যেন আমাকে শূন্যতার প্রচার করার তো ফিকদের জোরে কোন আমি আজকের আলোচনাটা বুঝে আসবে কিনা আমি জানি না যদি আপনারা আমার বুঝের কোন আলোচনা চান খেজুর গাছের চিপার মধ্যে থাইকা 
এভাবে জিপসি দিয়া বৈশা গেছে মাওলা আলী যখন জিপসি দিয়া বৈশা গেছে আমার নবী জানে কি জানে না আরো দূরে কোন বন্ধুরা রে আমার ও আমার পিতাম্বর এলাকার ভাই বাবারা একটু গভীর মনোযোগ নিয়ে বৈশা দাও আজকে এমন একটা আলোচনা নিলাম রে এই আলোচনাটা সুন্দর একটা আলোচনা ইউটিউবের মধ্যে চার দিলাম মা আমেনা মা فاطمه তুল জহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মুকরানার আলোচনা ইউটিউবে পাই নাই এই আলোচনাটা ইউটিউবের ভিতরে যাবে বাবা আমি আজকে যে আলোচনাটা নিলাম মুহাব্বত সহকারে যদি শুনতে পারো রে আজকে মনে রাখবা এই মুহাব্বতের সোনাটা তোমার জন্য নাদাতের ফয়সালা কইয়া যাবে আরো বলে বলেন সুবহানাল্লাহ মাওলা আলী বৈশা রইছে ওই জায়গার মধ্যে যখন মাওলা আলী বৈশা বৈশা শুনতেছেন আমার নবী ওই লোকটার লগে কিসের কথা কয় ওই লোকটা ডাক দিয়া কই নবী গো ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ নবী গো ও নবী আল্লাহ তো একটা চিঠি পাঠাইছে আল্লাহ একটা চিঠি পাঠাইছে কি জানেন নি আমার নবী একটা ডাক দিয়া কই ও বিভাগী व्यवस्था कर खबर तर खुशी <laughs> बाबूरे <laughs> जिब्राइल एक डाक दिया कोई नबी गो 
আমার আল্লাহ বলছে আপনি নবীর বাম সাইডে সব সময় একটা লোক থাকে আমার নবী পূজা ফলাইছে এই সময় জিব্রাইল একটা ডাক দিয়া কই নবী গো ওই লোকটার নাম হইল হযরত আলী আর জবান খুলে বলেন সুবহানাল্লাহ আলী কে দূর গ্যাসের গোড়ার ভিতরে কি তা করছে বৈশারে শিখা দামানি কুশারি আলী খেজুর গাছের গোড়া কি করে আলী এই টাইমে দাঁড়ায় গেছে আল্লাহ আকবর কি কইতেন না আলী এভাবে দাঁড়াইয়া দাঁড়ানের লগে কাপড় টাপড় লরে যায় আওয়াজ হয় না কথা কথা আওয়াজ হয় না আলী এভাবে দাঁড়াইয়া আলী লরে সরে আমার নবী তো বুঝ যায়ছে পিছনে তো একজন আছে কে রে এই পিছনে আমার নবী কামলে বলা পিছনের দিকে তাকাইয়া
হযরত আলী কয় জান্নাতের সরদারিনী আমার কথা জানি কি সর কি চাই মাথার ভিতরে আদ দিয়ে হযরত আলী লেট ক্যামেরা বুঝে গেছে আল্লাহ আকবার কইতেন না আস্তে কোন আল্লাহু আকবার আমার বাবারা বন্ধুরা গভীর মনোযোগ হযরতে মাওলা আলী ওই জায়গার ভিতরে যখন বৈশা গেল এবার হযরতে আলী চিন্তা করলেন আমার নবীর কলিজার মধ্যে আঘাত দেওয়া যাবে না আমার নবীর কলিজার মধ্যে দুঃখ দেওয়া যাবে না হযরতে আলী কয় ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ নবী গো ও নবী আপনার মাইয়া যত কিছু দাবি করবে আমি হযরতে আলী সকল কিছু দিগা আপনার মাইয়া জান্নাতের সরদারিনী মহিলাদের সরদারিনী মা فاطمه তো যখন আরে বিয়া কইরা ফালাই আর জবান কুলে বলেন সুবহানাল্লাহ এবার মাওলানা আলী যখন বাইরে রইলেন হযরতে মা فاطمهর কাছে আমার নবী ডাক দিয়া কয় فاطمه রে ও فاطمه তুমি জানো নি আমার আল্লাহর পক্ষ থেকে এলান আসলো তোমার সঙ্গে হযরতে আলীর বিয়া দিতাম فاطمه কই ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ নবী গো ও আমার আব্বা হযরতে মাওলানা আলীর সাথে আপনি আমার বিয়া দিবেন কথা সত্য আপনি মনে রাখবেন আমার বিয়ার মোহরানা কিন্তু দিতে হবে সুবহানাল্লাহ এবার হযরতে আলীর এই কথা বলবে আমার নবী মোহরানা নির্ধারণ করবে আমার নবী কামনেওয়ালা আল্লাহর দরবারে ডাক দিয়া কয় আল্লাহ ও আল্লাহ আমার মাইয়ার মোহরানা কি হবে এখনো তো আমার মাইয়া যা চাই তা দিতে হবে আমার فاطمه ডাক দিয়া কয় নবী গো আমি নির্ধারণ করতে পারবো না আপনি আপনার বন্ধু আল্লাহর সঙ্গে নির্ধারণ করেন আমার বিয়ার যেই খবরটা হবে আমার বিয়ার মোহর शत्र बाना আর জবান করে বলেন সুবহানাল্লাহ আমার বাবারা একটু পরে আজকের মাহফিলের প্রধান বক্তা চলে আসবে হুজুর আসছে একটু পরে খবর দিয়া দিল আমার বাবারা বন্ধুরা গভীর মনোযোগ আমি আলোচনাটা সুন্দরভাবে গুছাইয়া দিয়া যাই আলোচনাটা লম্বা ছিল শর্ট করে বইলা ফলাইছি বাজান রে হযরতে মাওলা আলী এবার যখন শুনলেন জান্নাতের একটা ইটের পরিমাণ সম্পদ আমার আল্লাহর পক্ষ থেকে মোহরান আদায় হবে মা فاطمه একটা ডাক দিয়া কই নবী গো दालान मत खूब सुंदर भाव सर्हे बेकार मोहराना निया तुम्हारा मुरब्बी बाराबाड़ी करो ना মাইয়ার কাছে বলবা ও মা মোহরানা তোরে দামাই কত দিলে তুই খুশি মাইয়া যদি কত 3 লাখ ফলা দিত ও 3 লাখ নাইলে তুই সুন্দরী বো ভাই তুই আল্লাহ আকবার কইছেন না সুন্দরী বো ছেলে বো যা কইবো অন্ধ এলাকা নাই হিন্দি সুযোগ পাইবো বো যদি আইয়ে জামাই যদি আইয়ে বো চাইতো বিদেশি জামাই আইলে 10 লাখ সোনা 10 লাখ সোনা কি তা কইবো 10 লাখ আগো মা 10 লাখ না ফলার দেশে সমর্থ থাকতে হবে কথা বলেন ঠিক কিনা বলেন সেই সমর্থ অনুযায়ী ছেলে দিবে তো আপনারা তাদের মধ্যে থেকে সমঝস্ত করে নেবেন কারণ বাবা গু খাইয়া কবরে যাইবেন এই গু কিন্তু কবরের ভিতরে এডি ফচ্চা ফুইলে ফুইলে ফেরতা পারি না কথা কই না মনে হয় বাবা রে মুরবিরা হয়তো চিন্তা করতে পারেন আগামী বছর কি খোদার কাটারে তোরে আব্দুর রব দাওয়াত দিছে তোরে আগামী বছর এই এলাকা দাওয়াত বাবা রে আমি দাওয়াতের আশা করি আমি দাওয়াতের আজকে দিনের ভিতর আমি 9টা দাওয়াত ছাড়ছি 9টা দাওয়াত শুধু ওয়াদা খেলাফের কারণে ছাড়ছি তিনটা আর এমনে মাহফিল আছে এইজন্য ডেটের কারণে ছাড়ছি আমার ওই ওইগুলা 6টা দাওয়াত দাওয়াতের আশা করি না কিন্তু হক কথা বলতে হবে 
কথা বলেন ঠিক কিনা এটা আপনার সমাজে চালু করেন এই পিতাম্বরের লগের এলাকার নাম কি কাঞ্চনপুর এর লগেরটা এও যদি লগের একটা ঘরের ভিতরে আগুন লাগে জ্বলতে জ্বলতে ফরেরটা যায় না আমরা এই এলাকার ভিতরে এটা লাগাইয়া দেন আগামী বছর দেখো আগামী এই সালতে সালতে দম চলবো কাঞ্চনপুরের মানুষ করবে না পিন্ডাবরের মানুষ চলে আমরা ভাত পাবো আমরা করি আমরা কথা বলেন ঠিক কিনা বলেন হাত তুলে বলেন ঠিক কিনা বলেন সব মানুষ হাত তুলে না কেউ বিপক্ষে আছে হাত তুলে দেখেন ঠিক কিনা বলেন আমরা যৌতুক মুক্ত সমাজ চাই কি চাই না আমরা দুনিয়ার জমিনের ভিতরে রাসুলের সুন্নত কায়েম করতে চাই কি চাই না আল্লাহ কবুল করুক জোরে কোনা আমিন আপনার এই এলাকার ভিতরে করেন আপনার সাথে পিতাম্বর এটা হইয়া যাইবো আপনার সাথে কাঞ্চনপুর হইয়া যাইবো কাঞ্চনপুর এই এলাকার লগের নাম কি মাধবপুর হইয়া যাইবো মাধবপুরের লগে ইন্ডিয়া এই মাসরা হইয়া যাবে আইসা বাক্সিমুল হইয়া যাবে হইতে হইতে সারা বাংলার জমিনে বিশ্ব হইতে দেরি হবে হয়তো বা আপনি দেখবেন না আপনার সন্তান দেখবে সন্তান দেখবে না নাতি দেখবে কিন্তু আল্লাহর এই জমিনের ভিতরে নবীজির সুন্নত একদিন कायम হবে আল্লাহ কবুল করুক জোরে কোনা আমিন আমি মা ফাতেমা কয় নবী গো আমি তো এই জান্নাতের শত্রু তো ঈদের সমান এ মোরানাটা আমি মানতাম ভারি दौलत लागे आल हार सकले जान बनाले की कष्ट हो कष्ट 
আমি কই এটা আমনে তো মুরব্বি মানুষ বোঝেন আমনে দিয়ে টিয়া আছে এজন্য টিয়া তো দিব কথা সত্য কোন যদি আমনে যদি আমার লগে না কোন টিয়া ডি কি বিফলে যায় তো না কি তো কথা কই না বিফলে যায় তো না তো সবাই একটু জোরে কোনা মদিনা আমার জান মদিনা আমার প্রাণ মদিনাতে আছে না আমার জানের জান বলে মদিনাতে আছে না আমার जान बलन मदीना अमर जान मदीना अमर पागल मदीना ते अच्छे ना मर जान रे जान मदीना ते अच्छे ना मर मध्यवर्ती सेंटर द्वित